السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمعني تو إقرب عن رضا الشخص ده على أرض شريف برنامج أبنا ذلك أن تريك مارك بات الحمد لله ما دشت رويتين بيتين صدى بجر علي مدين من البارك شهادة المشتد شمعني تو خطيب فورسكار إسلامي إسكول لما درش شمعني تو شيخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دم تباركته السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة بلا سنيو الحمد لله أسكى أمر إن شاء الله ملتوب كثير نامي قرباني أي بيشي رو برام رانو تشنا شنو بو؟ إبان دشمن رو فرين إن شاء الله مرا دشوك دير كل نوار تشتا كربو إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بك بشن لا يضحي به فأزجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تويخرا بانغلار दूरे बंग का चेहर प्रियो दर्शक सुधा बाई बंग बने रा आज केरे मदराला चबी शहर हलो मितो व्यक्तिर पक्को थे के कुर्बानी जिनी मारा गिये चेन उनार पक्को थे के उनार आपन जान बान्नो के होजरी कुर्बानी देन इसाले साबेर नियते ताहले ये कुर्बानी दवा की जायदा से एवं मितो व्यक्ति की आदो ये कुर्बानी सब पाब तार उत्तर लो यस जायदा से एवं मित्र बच्चे अभिष्ट सब पावें कुरान एवं हदीस ते के वही कोता प्रमाणित हो एवं आइमाए मुस्तहिदीन प्राय शकोल उलामाए कराम ये विषय एकमत इमाम अबू हनीफा इमाम शाफ इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मालिक इबन इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैहिरो निर्बर्जी गमता मत हिशाबे जब मोटी अल्लाह मान नवाबी रहमतुल्लाह याले उल्लेख करें चेन मितो व्यक्तिर नामे मितो व्यक्तिर पक्कोते के कुर्बानी दवा जाएँ एवं अवश्य उन्हें इस आप पैतक बन शमान ये अभी मत पेश करें चेन परोपति जुगेर उल्लामा एक राम स्कॉलर गन अपना राजा देर नाम सुने तक एन बावने के जादेर मोता اللهم ابن تيمية رحمة الله عليه، اللهم ابن قيم رحمة الله عليه، بن باد رحمة الله عليه، ابن عسامين رحمة الله عليه، شمان كتاب الفقر كتاب المدة أبن بابن، أبن ذكر بدايو سناع، أبن ذكر شفط وشامي شه، ببين حديث الكتاب كتاب يقول لك رأيه شيء، برمان هشابة. प्रथम तो मित्र व्यक्तिर पक्को ते के कुर्बानी दवा माने ही अपने पैसा दिए कुर्बानी खरीद करे ये कुर्बानी दिते जे पैसा अपने खर्च कर लेन जे टका खर्च कर लेन जमान ये टका टा अपने तार पक्को ते के सदका कर लेन आर जहेतु हदीस तरह प्रमाणित हो मित्र व्यक्तिर पक्को ते के सदका कर ले अवश्य ही 
মৃত ব্যক্তি এর সব পেয়ে থাকেন এই জন্য আল্লাম তকিউদ্দিন আল্লাহ ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহি উনি বলেছেন যে কুরবানি দেওয়ার মানেই হলো মৃত ব্যক্তির পক্ষে মালি একটি আবাদত করা সদকা দিলে যদি তার সব পৌঁছে এটা যদি হাদিস তারা প্রমাণিত তাহলে কুরবানির সব অবশ্যই পৌঁছবে এটা কেউ যদি অস্বীকার করে তো উনি বলতেছেন এই সমস্ত সব পৌঁছার ক্ষেত্রে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে এটা শুধুমাত্র গুড়ামি ছাড়া কিছু হবে না বড়া বাড়ি ছাড়া কিছু হবে না অতএব নির্ভর যেগুলো মায়া করার মতে এই সবটা পৌঁছবে এক দুই নম্বর কোরআন এবং হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় হজের সব পৌঁছে সদকার সব পৌঁছে রোজার সব পৌঁছে এগুলোর মধ্যে আবাদতে মালি এবং বদনি রয়েছে এই সব সামনে রেখে মেজরিটি ওলামা একরামের মতামত হল যে কোনো নফল বন্দেগি নফল আবাদত ঐচ্ছিক আবাদত একজন লোক করার মাধ্যমে এই সবটা নিজে যেভাবে পায় যদি সে স্বেচ্ছায় সেই সবটা কোনো মৃত ব্যক্তি হয় তার আত্মীয়র মাঝে হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক যে কোনো মৃত ব্যক্তির নামে এর সবটা ইসাল করতে হলে পৌঁছাতে হলে অবশ্যই সেই সব পৌঁছবে এটা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নাই তিন চার নম্বর স্পেশালি কোরবানির ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি দেওয়া যায় স্পেসিফিক এই বিষয়ের উপর পরিষ্কার একটি দলিল আমি যে হাদিস পড়েছি মুসলিম শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিস কিতাবে এসেছে মায়শা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম একটি বেড়া কোরবানি দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নামে আমি কোরবানি দিলাম হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ এবং ওনার ফ্যামিলি এবং উম্মত মোহাম্মদির পক্ষ থেকে এই কোরবানিকে তুমি কবুল করে নাও কোরবানি দিয়েছেন নবী সাল্লাম ওনার নামে কিন্তু এই বেড়া এই বেড়ির সবের মধ্যে সারা উম্মত কেউ শরিক করেছেন ওলামা একরাম বলেন যে এই উম্মতের মধ্যে তো আল্লাহ নবী এটা মেনশন করে নাই যে উম্মত জীবিত আছেন এটা তো আল্লাহ নবী খাস করেন নাই সারা উম্মতের পক্ষ থেকে অবশ্যই নবী এক উম্মতের মধ্যে থেকে তখন অনেক পৃথিবী থেকে মারা গিয়েছিলেন তো যারা মারা গিয়েছেন তারাও কিন্তু এই উম্মতের ভিতরে ইনক্লুড তো রাসুল একরম সাল্লা ইসলামের আমল দ্বারাও প্রমাণিত যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কুরবানি জায়দ হয় বিদায় নবী এক ইসলাম এই বেড়ির সবের মধ্যে ওনার সারা উম্মত যারা চলে গেছেন মৃত তাদেরকেও শরিক করেছেন পাঁচ নম্বর ত্রিমিন শরীফে হজরত খনস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত উনি বলেন যে আমি দেখলাম হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালার প্রতি বৎসর ঈদের সময়ে দুইটি বেড়া কুরবানি দিতেন দুইটা দুম্বা কুরবানি দিতেন তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি দুইটি কেন দেন উনি বললেন একটি আমি নবী এ করি ইমসাল ইসলামের পক্ষ থেকে দেই কারণ নবী এ করি ইমসাল্লা ইসলাম আমাকে অস্বীয়ত করেছিলেন এবং এরপর থেকে আমি সর্বদা প্রতি বৎসর আমি কন্টিনিউ আমি আবাদতটা করে থাকি এখানে দেখেন রসুল উল্লাহ সাল ইন্তেকালের পরে হজরত আলী দিল্লাহ তালান হু কন্টিনিউ নবী এ করি ইমসাল ইসলামের পক্ষ থেকে কুরবানি দিতেন হাদিসটি রয়েছে তিরমিদি শরীফে আর অবিন হাদিস কিতাবে এটা বর্ণিত রয়েছে তো হজরত আলী রাজিল্লাহ তালি আমল থেকেও যে উনি নবী এ করিম সাল্লাম ইন্তেকালের পরে যদি ওনার পক্ষ থেকে কুরবানি দিতে পারলেন তাহলে অন্য যে কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কুরবানি দেওয়া যাবে যেহেতু হজরত আলী রাজিল্লাহ তালানহু একজন সাহাবি নয় শুধু বরং উনি খুলাফায় রাশিদিনের মধ্যে থেকে একজন এবং নবী এ করিম সাল্লাম নিজে বলে গিয়েছেন আলাই কুম্বে সুন্নতি ও সুন্নতিল খুলাফা ইর রাশিদিন আল মাহদিন তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরবে এবং আমার খোলাফায় রাশিদিনের সুন্নতকেও তোমরা আঁকড়িয়ে ধরবে সেই হিসাবে এখানে হজরত আলী দাল তালা আনহুর সুন্নত আমাদের জন্য অবশ্যই অনুসরণযোগ্য এখানে আরেকটি বিষয় খুবই পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমরা যারা অনেক সময় নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের নামে কুরবানি দেই নবীর পক্ষ থেকে কুরবানি দেই সেটাও যায় প্রমাণিত হয়ে গেল কারণ হজরত আলী দাল তালার একটি আমলের মাধ্যমে যখন নবীর ইসলামের পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া যায় হলো তাহলে অন্য উম্মত দিলে তো কোনো বাধা নেই এখানে অনেকে মনে করে থাকেন যে নবী এখন ইসলাম ওনাকে অসিয়ত করেছেন ঠিক আছে অসিয়ত করার পরেও তো যদি নাজায়জ হইত তাহলে নাজায়জ কোনো জিনিসটা অসিয়ত নবী ইসলাম করতেন না যদি অসিয়তের মাধ্যমেই হজরত আলীর জন্য জায়জ হলো তাহলে বাকি অন্যরাও এই কাজ করতে কোনো বাধা তো নেই এরপরেও যে কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন কুরবানি করা যায় তাহলে আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে কুরবানি করলো সেটা কোন জায়গায় কোনো স্পেসিফিক হাদিসে তো নিশ্চিত আসে নাই সেই হিসাবে যদিও এখানে অবশ্যই দুইটি মত রয়েছে কেউ কেউ দ্বিমত করেছেন বাট নির্ভর যুগল আমার করার মতে আমরা মনে করি যে কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেভাবে কুরবানি করা যায় এবং উনি নিশ্চিত সব পাবেন ঠিক তেমনিভাবে নবী এ করি ইমসাল ইসলামের পক্ষ থেকেও ওনার নাম নিয়ে নামে যদি কেউ কুরবানি দেয় ঠিক আছে সেই কুরবানিটাও জায়দ হবে এবং এটা উন্নতি হিসাবে 
নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের একটি হক আদায় এবং শফাত পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠবে সেজন্য উলামা একরামের মতে সেটাও জায়দ রয়েছে অবশ্যই এখানে ভিন্ন মতো রয়েছে অবশ্য যেহেতু একটা মশলায় যদি উলামায় মুস্তহিদিনের দুইটি মত থাকে এবং হাদিস উপর ভিত্তি করে এই মতের প্রুফ থাকে তাহলে যে কোনো একটি মত যদি কেউ গ্রহণ করে এই গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কারো বাধা দেওয়ার বা এটা ব্যথাত করে ফেলেছে এইভাবে শক্ত শব্দ ব্যবহার করা আমি মনে করি উচিত হবে না এগুলা অতএব যে সমস্ত মুসলমান বা এবং বোনেরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবান দিতেছেন এটাও যেভাবে যাই যদি কেহ আশিক এ রসুল নবী এ করিম সাহ ইসলামের পক্ষ থেকে কুরবান দিয়ে সেটাও জায়েজ হবে এবার আসলে একটা বিষয় মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়ার তিনটা তরিকা এক হলো যে ওই ব্যক্তি আপনাকে অস্বীয়ত করে গিয়েছিলেন তখন তো জায়েজ হবেই দুই নম্বর উনি অস্বত করে যান নাই উনি অস্বীয়ত করে যান নাই আপনি কুরবানি দিয়েছেন আপনার নামে আর সবটা ওনার নামে পৌঁছাইলেন এটাও জায়েজ রয়েছে আর তিন নম্বর হলো আপনি কুরবানি দেওয়ার সময় ওনার নামেই মুস্তকিল কুরবানি দিলেন কথাটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন প্রথমটা হলো ওনার অসিয়তে ওনার নামে কুরবানি করেছেন দ্বিতীয় হলো ওনার নামে নয় কুরবানি দিয়েছেন আপনার নামে আর নফল কুরবানি দিয়ে এই নফল কুরবানির সবটা আপনি আপনার মৃত ব্যক্তি এক বা একাধিককে সবের মধ্যে শরিক করলেন এটাও জায়েজ রয়েছে এই দ্বিতীয় সুরতে আপনি একাধিক ব্যক্তিকে সবের মধ্যে শরিক করতে পারবেন কুরবানি কিন্তু আপনার নামে দিয়েছেন ঠিক আছে কারণ একটা ছাগল দিয়ে তো দশ তিন চারজনকে তো শরীর করা যাবে না একটা ছাগল মাত্র একজনের পক্ষ থেকেই কুরবানি হয় এটা আর একটা বিজন মশলা যে সারা ফ্যামিলির পক্ষ থেকে কি একটি ছাগল দিলেই চলবে একটি কুরবানি দিলেই কি এনা এটা ইনশাআল্লাহ আগামীকালকে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তিন নম্বর মৃত ব্যক্তির নামেই আপনি মুস্তকিল কুরবানি দিলেন কুরবানি আপনার নামে নয় যেমন আপনার বাবা মারা গিয়েছেন আপনি কুরবানি দেওয়ার সময় আপনার বাবা আবদুল্লাহ আপনি বললেন আমি আবদুল্লাহ আমার বাবা আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে আমি কুরবানি দিলাম ডাইরেক্ট ওনার পক্ষ থেকেই কুরবানি দিয়ে দিলেন এই তিন নম্বর সুরতটাও যায় তাই মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দেওয়ার তিনটি সুরত একটি হলো ওনার অসিয়তে ওনার নামে তিন নম্বর হলো ওনার নামেই ওনার পক্ষ থেকে আর দুই নম্বরটা হলো যে আপনি দিয়েছেন আপনার নামে নফল কুরবানি আর তার সবটা পৌঁছিয়ে দিলেন যে কোনো এক বা একাধিক মুর্দার মধ্যে এই দ্বিতীয় সুরতে কিন্তু একাধিক মুর্দাকেও আপনি এখানে শরিক করতে পারবেন যেভাবে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম কুরবানি দিয়েছিলেন বকরি দিয়ে সারা উম্মতকে শরিক করেছেন এখানে এক বকরি দিয়ে সারা উম্মতের কুরবানি নয় বরং কুরবানি দিয়েছেন নবী ইসলাম ওনার নামে সবের মধ্যে শরিক করেছেন সকলকে ঠিক একই কারণে যে হাদিসে এসেছে যে একটি বকরি এক ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট এটা একটি বকরি একজনের নামে কুরবানি দেওয়ার পরে এর সবের মধ্যে যদি আপনি সারা ফ্যামিলিকে শরীর করতে চান নফল কুরবানি হিসাবে সেটা জায়জ আছে বা গোষ্ঠের মধ্যে শরীর করতে চান সেটাও জায়জ রয়েছে আমরা এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ আগামীকাল আলোচনা করব তাহলে আলোচনা খুবই ক্লিয়ার পরিষ্কার যে নির্ভর যেগুলো আমার একার মতে এবং হাদিস তারা প্রমাণিত আই মে মুসলিমের প্রায় সকল একমত মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দিতে কোনো বাধা নেই ইবেন আহমদ বিন হামন চমৎকার একটি কথা বলেছেন উনি বলেছেন নফল কুরবানি আমরা যেটা দেই জীবিতদের পক্ষ থেকে নফল কুরবানি দেওয়ার চেয়ে উত্তম হবে মৃতদের পক্ষ থেকে নফল কুরবানি দেওয়া কেন জীবিত ব্যক্তি যিনি আছেন উনি চাইলে উনি নিজে আমল করতে পারবেন সুযোগ রয়েছে তাই না উনি যিনি মারা গিয়েছেন উনি তো অসহায় উনি তো অসহায় উনি হয়তো আপনার সবের অত্যন্ত মহতাজ এবং নিডি সেই হিসাবে এইভাবে একজন মৃত ব্যক্তিকে যদি আপনি কুরবানি দিয়ে ওনার নামে ওনার পক্ষ থেকে যদি সব পৌঁছে দেন অনেক কঠিন বিপদে ওনার কাজে আসবে এবং উনি অত্যন্ত এটার উপর মানে অ্যাপ্রিসিয়েট থাকবেন ঠিক আছে কৃতজ্ঞ থাকবেন এই জন্য আহমদ বিন হাম্বল হদি বলেন যে আমি মনে করি নফল কুরবানি জীবিত যারা আছেন তাদের নামে কুরবানি দেওয়ার চেয়ে উত্তমভাবে যারা চলে গেছেন দুনিয়া থেকে তাদের নামে নফল কুরবানি দিয়ে সব পৌঁছানো উনি বলতেছেন যে আমি মনে করি সেটা উত্তম হবে আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন এবং হাদিস মোতাবিক আমল করার মাধ্যমে নিজের উপকৃত হতে পারি আমাদের আপনজন মা বাবা উস্তাদ এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন এবং যাদের আমাদের উপরে স্থান অবদান রয়েছে পৃথিবীতে চলে যাওয়ার পরেও যেন আমরা তাদেরকে স্মরণ করতে পারি বা তাদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে তবে দান করলাম জেদাক মোল্লাহ জেজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম যে বিষয়ের উপর অনেকে আমরা হয়তো অনেক সময় আমরা জানার আগ্রহ থাকে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি এই বিষয়ের উপর ইনশাল্লাহ আমরা সুযোগ পেলে ইনশাল্লাহ মাঝে মধ্যে আরও শোনার চেষ্টা করবো যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছে আমরা দিকে এই মুহূর্তে কে রয়েছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম যেমন 
তাইলে এই গরুর মাঝে তো একই বাবার দুইবার নাম আই হয় এইটা ঠিক আছে কিনা বাবার নাম ডাবল দিয়া ইসারা সফরা দিব ইয়েস কারণ যেহেতু নফল বন্ধে গিয়ে আমি একাধিক বারো আমি করতাম পারি যেমন মনে করেন আমি নফল নামা দুই রাখাত পড়তাম আমি দুই রাখাতের স্তরে যদি আমি চার রাখাত পড়ি কোনো বাধা নেই আমি তসফি পড়বো একটা নফল বন্ধে গিয়ে আমি যদি সেখানে দুইবারের জায়গাতে আমি একবারের জায়গাতে আমি দুইবার পড়ি একশো জায়গাতে আমি দুইশো পড়ি কোনো সমস্যা নেই ঠিক তেমনি ভাবে সলখা করার ক্ষেত্রে মনে করেন আপনি এক সন্তান আপনি সলখা করলেন টেন পাউন্ড ঠিক আছে আপনার আরেক ভাই আপনার বাবার ইসারে সাহেব জন্য উনি করলেন আরও টেন পাউন্ড আপনার বোন বাবার জন্য করলেন আরও টেন পাউন্ড তাহলে বলেন তো দেখি এই যেন ট্যান 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 তিনজনে আপনারা ট্যান ট্যান ফাউন তিনবার করলেন সলখা বাবা সব পাবেন কিনা পাবেন না অবশ্যই পাবেন যদি তিন সন্তানে তিনবার ইভেন একাধিকবারও যদি সলখা করলে এই সপ্তাহে বাবা পান তাহলে নফল কোরবানির ক্ষেত্রেও দুই সন্তান যদি মৃত বাবার পক্ষ থেকে দুই কোরবানি দেন অথবা একই গরুর মধ্যে দুই নাম দেন সেটাও জায়েদ রয়েছে না জায়েদ হবে না তবে উত্তম হবে আমি মনে করি যে এই ঠিক আছে আপনি শুধু বাবার নাম কেন দেবেন মাকেও শরীর করেন আপনার শ্বশুর শাশুড়ি করে শরিক করেন আপনার উস্তাদ বা এরকম যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে আপনি শরিক করেন তার আরও বেশি ফায়দা হলো বাট এরপরেও যদি এইভাবে দুই সন্তান বাবার নামে একই গরুর মধ্যে বা দুই গরুর মধ্যে বা দুই ছাগল দিয়ে একই বাবার নামে দুই তিন ফল কোরবান দিতে চান অবশ্যই সে সবটাও পৌঁছবে কোনো বাধা নেই জাজাকুমুল আসসান জাদা निर्दिष्ट प्रकार पशु होते हैं मध्य लिंग हिसाब से मान मेल हम फिमेल हम मान मन कर गुर मध्य সার হোক অথবা গাবি হোক ঠিক আছে উট হোক বা উটনি হোক ছাগল হোক বা সাগি হোক এটার মধ্যে কোনো ফরক নাই কোরবানের জায়গা আছে এবং খসি দিয়ে দিতে পারলে তো আরও উত্তম দেওয়া যায় তবে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে বয়সের কিছু একটা রেস্ট্রিকশন রয়েছে উটের ক্ষেত্রে কিন্তু কমপক্ষে পাঁচ বছর যেটা আপনি নিয়ে কীভাবে করবেন এই দেশে তো মার্শাল্লাহ অনেক সময় একটা পশুর কানের মধ্যে তার ওই ডেট অফ বার্থের একটা একটা টুকন লাগানো থাকে এটা প্রমাণ করা খুবই সহজ অন্যান্য দেশে যেভাবে এইভাবে কোনো প্রমাণ না থাকেও আর যদি দেখার ক্ষেত্রে মনে করেন এই যিনি বিক্রি করতেছে উনি যে বয়সের কনফার্মেশন দিতেছে যে আমার উঠটা পাঁচ বছর বা ছয় বৎসর গরুর ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বৎসর ছাগল এবং বেড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক বছর হ্যাঁ যদি বড় ছয় মাসের একটা দুম্বা হয় দেখার ক্ষেত্রে যদি এই বেড়াটা দেখতে লাগে এক বছরের মতো সেটা দিয়ে যায় যাচ্ছে এই বয়সের কনফার্মেশন যিনি বিক্রি করতেছে উনার কথার উপর বিশ্বাস করে আর দেখার ক্ষেত্রে যদি কোনো মনে করেন এই বয়সটা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য বয়স বলা হইতেছে এরপর ভিত্তি করে কোরবান দিলেও সেটা জায়েদ হবে ঠিক আছে জাদাকুমুল্লাহ আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন আছে মনে করো এই বছর তো প্রায় অনেক দেশে এই করোনা ভাইরাসের খুব একটা সমস্যা হয়তো কোনো এক দেশে কোরবানি দেওয়া নিষেধ দিল অথবা কোরবানি দেওয়া যাবে না এরকম কোনো পরিস্থিতি তখন কি তখন ওনাদের জন্য অবশ্যই দ্বিতীয় অপশন এটি হবে উনি ওনার দেশে কোরবানি দিতে পারতেছে না যে জায়গায় কোরবানি দেওয়া যায় যদি এরকম নির্ভরযোগ্য কোনো আস্থাবান কোনো মানুষের মাধ্যমে অন্য কোথাও কোরবানি দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং কোরবানিটা ওয়াজিব হয় তো ওনার উপর ওয়াজিব দায়িত্ব হবে যে উনি এই পয়সা অন্য কোথাও যেখানে কোরবানি দেওয়া যাইতেছে সেখানে প্রেরণ করে বা ওই জায়গার লোকের মাধ্যমে কোরবানি দেওয়ার সুযোগ থাকলে সেই সুযোগ গ্রহণ করা ওনার জন্য ওয়াজিব হবে এটা ওনার উপর দায়িত্ব হবে এই সুযোগ থাকা অবস্থায় কোরবানি না দিয়ে পয়সা বন্টন করার কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ যদি এভাবে কোনো সুযোগ হয়তো উনি পান নাই বা করতে পারেন নাই কোরবানি টাইম চলে গিয়েছে তখন এই ওয়াজিব কোরবানির জন্য অবশ্যই সমপরিমাণ পয়সা সরকার করতে হবে এটা তখন কোরবানি টাইম চলে গেলে এবং কোরবানি দিতে অক্ষম হলে কিন্তু প্রথমে যদি সুযোগ থাকে নিজের দেশে বা অন্য কোথাও তো অবশ্যই সেই সেই সুযোগ গ্রহণ করে ওয়াজিব কোরবানি অবশ্যই ওয়াজিব কোরবানি হিসাবেই আদায় করতে হবে কেন কোরবানি এটা শেয়ার ইসলাম নবী এ করি ইসলাম ইসলাম মদিনায় অবস্থানকালে প্রতি বছর কোরবানি দিয়েছেন এক বছর অভাব চলে এর পরেও পয়সা বন্টন করে দেন নাই কোরবানি দিয়েছেন এই সুযোগ থাকলে আমরা অবশ্যই কোরবানি দিব এটার পরিবর্তে আমরা পয়সা বন্টন করব না ইবেন আল্লাহ মাহমুদিন হাম্বলমতী বলেন যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি দেওয়াটা উত্তম জীবিত ব্যক্তির নফল কোরবানি চেয়ে এবং উনি আরও বলেন যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
ওই সমপরিমাণ পয়সা সুরক্ষা করার চেয়ে ওই মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি দিলে বেশি উত্তম হবে কেন দিল হজ্জার প্রথম দশ দিনের আমল অত্যন্ত প্রিয় আল্লাহর কাছে আর এই দশ দিনের মধ্যে নয় এবং দশ আরাফা এবং ঈদের দিনের আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় আর ঈদের দিনের সর্বাধিক প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে একমাত্র কুরবানি দেওয়া অতএব মৃত ব্যক্তির নামে অনফল কুরবানি দেওয়ার সময়ও উত্তম হবে পয়সা সলখা না করে ওই মৃত ব্যক্তির নামে নফল কুরবানি দিয়ে সবটা পৌঁছিয়ে দেওয়া এই ছেলে সব করা আল্লাহ আমাদেরকে তফিদ দান করে আমি আপনার প্রথম প্রশ্ন নমাজের পরে আল্লাহর এই দোয়াটা পড়লে এটা কি ঠিক আছে ইয়েস আপনি অবশ্যই পড়তে পারেন জিজ্ঞেস করেছেন কতবার পড়বেন তো এই দোয়ার ক্ষেত্রে কোনো নাম্বার বলা হয় নাই তবে তিরমিদির একটি হাদিস থেকে যেটা পাওয়া যায় প্রমাণ হয় উত্তম হবে যদি আপনি তিনবার পড়েন কবার পড়বেন তিনবার পড়বেন কেন একটি হাদিসে বলা হয়েছে যদি কেহ জান্নাত তিনবার সল করে তো নিজে জান্নাত আল্লাহর কাছে সুপারিশ শুরু করে দেয় যায় আল্লাহ তোমার বন্ধা যখন আমার আমাকে পাওয়ার জন্য তিনবার সে সল করে ফেললো আল্লাহ আপনি মঞ্জুর করে নাও আমি জান্নাত ওই ব্যক্তি ওয়াজিব করে দাও আল্লাহ জান্নাত নিজে রিকোয়েস্ট করা শুরু করে ঠিক তেমনিভাবে যখন একজন বন্ধা জাহান্নম থেকে পানা চাওয়ার সময় তিনবার সে জাহান্নম থেকে পানা চাইবে জাহান্নম নিজে বলা শুরু করে দেয় আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে আমি জাহান্নম থেকে মুক্ত করে দাও সে তিনবার আপনার কাছে এই সোয়ালটি ছেড়েছে তাহলে কি বোঝা গেল বিশেষ করে ফজরের পরে মাগরিবের পরে তিনবার বা দশ বার পরে নটা ভালো কমপক্ষে তিনবার তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল আপনার নফল নামাজ বসে পড়তে পারবেন কিনা না ইয়েস তিরমিশ্বর হাদিস নবী কৃষ্ণ বলেছেন যদি নফল নামাজ কেহ বসে পড়ে দাঁড়িয়ে পড়ার হাফ চাপ পাবে সবে একটু কমই হবে বাট অবশ্যই জায়জ হবে এবং নবী এ করিম সাল ইসলাম নফলের ক্ষেত্রে তিনটি আমল ছিল পুরো নামাজ দাঁড়িয়ে পড়েছেন এবং পুরো নামাজ বসে পড়েছেন এবং কোনো সময় রুকুর আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছেন সরি রুকুর আগে কতটুকু খেলা পড়ার সময় দাঁড়িয়ে আবার কিছু খেলা পড়েছেন বসে বসে আবার রুকু দিয়ে দেওয়ার সময় আবার দাঁড়িয়ে রুকু দিয়েছেন এই তিন তারিখে আমি কি বললাম যে রুকু দেওয়ার আগ পর্যন্ত পুরো টাইম দাঁড়িয়ে নাম পড়েছেন কোনো সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা বসে পড়েছেন আর কোনো সময় রুকু রুকুর আগ পর্যন্ত কিছু অংশ বসে আর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ে তারপরে দাঁড়া দাঁড়ানো থেকে রুকু দিয়েও পড়েছেন তিন তরিকায় তো আপনি যদি পুরোভাবেই বসে পড়েন সেটাও জাহেদ আছে কিন্তু ইনশাআল্লাহ জাজাকুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন নি আলাইকুমুল্লাহ <laughs>
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ইকরাম বাংলা দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদের আন্তরিক বরকত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেন সৈয়দ আবদুল আলিম উদ্দিন শেখ হুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বারাকাতুহু দর্শক শ্রোতা আপনারা অবশ্যই জানেন যে কুরবানির ঈদের আগ পর্যন্ত আপনারা জানেন যে শুরু হয়েছে এই দুই সপ্তাহ থেকে প্রতি শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আলোর দিশারি থাকবে এবং এই ঈদের কুরবানির পরেই আবার আমরা আগের জায়গায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ আপনারা প্রতি শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আলোর দেশারি দেখার আমন্ত্রণ রইল ইনশাল্লাহ বিরতির পূর্বে একজন জানতে চেয়েছিলেন আকিকা গরিবদের জন্য যে ওনার প্রশ্ন ছিল একজন লোক হয়তো গরিব সন্তান তলা পাক ধনী কেউ যেভাবে দেন গরিব কেউ দেন এখন গরিবের একজন মা বা বাবা ওনারও তো স্বপ্ন আছে আকিকা দেওয়ার হয়তো সামর্থ্য নাই তো উনি আকিকার ক্ষেত্রে কি করতে হবে ওনাকে ওনার কি করণীয় তো আকিকা দেওয়াটা কিন্তু মুস্তাহাব একটি কাজ সুযোগ থাকলে দিতে পারলে খুবই ভালো আর যদি কোনো কারণে দিতে নাও পারেন তো গুণাতর হবে না মুস্তাহাব কাজ করতে পারলে ভালো দুই নম্বর যদি দিয়ে দেন একটু কষ্ট করে তাহলে খুবই ভালো হবে কেন আকিয়ার মধ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে নকুল ইসলাম বলেছেন কুল্লু মাউলুদ্দিন মুরতাহিন বিআকিকাতি প্রত্যেকটা সন্তান আকিকার সাথে সে আটকানো থাকে মানে আকিকা না দিলে অনেক বিপদাপদ তার জন্য থাকে আকিকার মাধ্যমে ওই সন্তান বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে সেফ হয়ে যায় এক দুই নম্বর এই সন্তানটা কিন্তু ফর্মাবর্দার হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক থাকে যে সন্তানগুলো না ফরমান হয় তার অনেক কারণ মধ্যে থেকে এটিও একটা কারণ যে সন্তানের সঠিক টাইমে আকিকা দেওয়া না হয় আকিকা না দেওয়ার কারণে এই সন্তানটা হয়তো মাবর অবাধ্য চলে যেতে পারে দুই তিন নম্বর মারা যাওয়ার পরেও কেয়ামতের দিন এই সন্তানের সুপারিশ আপনি অথবা আপনার সুপারিশের মাধ্যমে সন্তান উপকৃত হওয়া থেকে অনেক সময় বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কুরবানি না দেওয়া আকিকা না দেওয়া তাহলে সব মিলিয়ে কী বোঝা গেল যদি একটি মস্তাব কাজ এটার মধ্যে অনেক ফায়দা এই বাচ্চাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য নেককার বানানোর ক্ষেত্রে কেয়ামতের দিন আপনার সুপারিশে বা তার সুপারিশ আপনি পাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে এই আকিকা আকিকা না দিলে কিন্তু এই সমস্ত জিনিস মানে লটকানো থাকে তো আকিকা মস্তাব হলেও চেষ্টা করব করবেন ইভেন যারা গরিব যদি কোনো কারণ দিতে নাও পারেন ঠিক আছে তো কোনো গুণাতর হবে না এই হলো জিনিসটা একই তো আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ পরেও যদি সুযোগ থাকে ইনশাল্লাহ গরিব হলেও চেষ্টা করলাম যদি সুযোগ না থাকে তাহলে নিতে না পারলেও আল্লাহ দেখতেছেন সমর্থ দেন নাই লা ইউ কল্লি ফলো নফসান লাউসা আল্লাহ তো সাহিদের উর্দ্ধে কোনো জিনিসের উপর চাপিয়ে দেন না সেই হিসাবে কোনো গুণাও হবে না হয়তো এই গরিব তার সক্ষম না হওয়ার কারণে না দেওয়ার কারণে হয়তো আল্লাহ পাক এমনিতেই কুরবানি দেওয়ার যে ফদির যেটা আমি মনে করি আল্লাহ চাইলে দিতে পারেন এমনিতেও ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেয়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছেন নিবিদ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনার প্রথম প্রশ্ন হল আলুকা বলবো নাকি নাস আলুকা বলবো সেখানে অর্থের দিক দিয়ে কিন্তু আমি জান্নাতের সল করতেছি যদি আমি বলতে চান তাহলে তো আস আলুকা আর যদি আমরা যে আল্লাহ আমরা আপনার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করতেছি জাহান্নম থেকে ফানা চাইতেছি আমরা যদি বলতে চান তাহলে নাস আলুকা তো আপনি যদি একা শুধু আপনার জন্য সল করতে চান তাহলে এক বছর হিসাবে আরবি ওয়ার্টা হবে আল্লাহ ইনি আস আলুক আল জান্নাত আউজুল কেন হামদা দিয়ে আর যদি আমরা সকলকে ইনক্লুড করে আপনি দোয়া করতে চান তাহলে নাস আলুকা তো দোয়াটা কীভাবে আল্লাহ ইন্নি না হয় হবে ইন্না আল্লাহ ইন্না নাস আলুক আল জান্নাত নাউজুবিকা মিনান্নার আয় আল্লাহ আমরা সকল আপনার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করতেছি এবং জাহান্নম থেকে ফানা চাইতেছি আমরা তো উপায়টা যাই আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বাদশাহী এবং কিংডম একমাত্র সেই আল্লাহর সকল প্রশংসার 
উপযোগী একমাত্র সেই আল্লাহ এবং সেই আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন যখন আমরা এই কথাটা বলি আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন নমাজের পরে যদি আমরা এটা যদি আমরা বলি তো এক একবার বলার বিনিময়ে দশটি নেকি দেওয়া হবে দশটি গুলাম মাফ হবে দশটি দরজা বুলান্ধ হবে এবং দশটা গুলাম ফ্রি করার সব পাওয়া যাবে এবং ওই দিন সবচেয়ে বেশি আমল হবে যিনি এই দোয়াগুলা দশ বার পড়েছেন হ্যাঁ যদি কেউ এর চেয়ে বেশি পড়েন তো হয়তো ওনার সব বেশি হতে পারেন অথবা আপনার চেয়ে কারো সব বেশি হবে না কারণ আপনি এগুলো পড়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ওই দিনের সবচেয়ে বেশি সব আপনারই হয়ে যাবে এবং পুরো দিন শয়তান থেকে আপনি প্রোটেক্টিভ থাকবেন মাহফুজ থাকবেন কয়টি পুরস্কার পাওয়া গেল পাঁচটি দশটা নেকি দশটা গুনা মাফ দশটা দরজা বুলন এবং ওই দিন সবচেয়ে উত্তম আপনার হবে আপনার চেয়ে বেশি আমল কারো হবে না হ্যাঁ যদি কেহ এই তসবিটা কেহ আপনার চেয়ে অতিরিক্ত পড়েন তাহলে তো ওনার সব অবশ্যই বেশি হবে এবং পুরো দিন আপনি শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবেন প্রোটেক্টিভ থাকবেন আপনি শয়তান এবং শয়তান আক্রমণ থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন ও তো ফায়দা নামাজ পর আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে জেদাকমুল্লাহ এই বর্ণা রয়েছে বখার শরীফ সহ মোস্তদ আহমদ সহ বিভিন্ন রিসির কিতাবে জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি মুফতি সাবর খাসে ফয়লা আমারাদের সালাম দে ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ফরমাকা কুরবানি সম্বন্ধে আছে দুইবার <laughs> যেহেতু আপনার উপর একটি কুরবানি ওয়াজিব সেই হিসাবে আপনি নিজে আপনার জর্ডার দিয়েছেন এটা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং আপনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আবারও আপনার নামে যে নাম দেওয়া হচ্ছে এটা হবে নফল যেভাবে আমরা মনে করেন জোহরে নামাজ পড়লাম ফরজ আগে সুন্নত পড়ি পরে সুন্নত পড়ি এরপরে আবার নফল পড়ি তো যেভাবে বিতির আমরা পড়ি ওয়াজিব এরপরে আবার দু রাখাত হালকি নফলও পড়া যায় সুন্নত নফল হিসাবে তো সেই হিসাবে আপনি আপনার যেটা দিয়েছেন আপনারা তো ওয়াজিব হিসাবে আদায় হয়ে যাবে আর আপনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে যে আরেকটি আপনার নামে দেওয়া হচ্ছে সেটা নফল হিসাবে পরিগণিত হবে যায় আছে কিন্তু কারণ মালি এবাদতের ক্ষেত্রে একাধিক বা বেশি করলে কোনো সমস্যা নেই যেমন আপনার সলখা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি আপনি দশ টাকার জায়গায় যদি আপনি বিশ টাকা দিয়ে দেন বা জকাতের ক্ষেত্রে মনে করেন আপনার জকাত ওয়াজিব হয়েছে টেন ফাউন্ড আপনি দিয়ে দিলেন ফিফটিন ফাউন্ড আর পাঁচ ফাউন্ড এক্সট্রা দিলেন জায়দ আছে কিন্তু কিন্তু বদনী বাদতের ক্ষেত্রে এইভাবে কিন্তু বাড়ানো যায় না যেমন নামাজ মারিবে নামাজ তিন টাকা সেখানে আপনি চার টাকাত পড়তে পারবেন না বৎসরে ঈদের নামাজ দুইবার পড়ি দুই রাখাত দুই রাখাত করে এখানে দুই রাখাত বাড়ি চার রাখাত করে পড়লে চলবে না তো বদনী বাদতের ক্ষেত্রে যদিও বাড়ানো কমানো যায় না মালিয়ে বাদতের ক্ষেত্রে এক্সট্রা করলে কোনো সমস্যা নাই জিকির তসবিয়াতের ক্ষেত্রেও এক্সট্রা করলে সমস্যা নাই নফল বাদতের ক্ষেত্রেও বেশি করলে সমস্যা নাই নফল আপনি পড়তে চান যা মানে চাই আপনি পড়েন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে কোরআনে কোনো তিলাওত করবেন নফল একটি বন্দেগি আপনার যা মনে চায় যা পারেন আপনি বেশি করে তিলাওত করলে আরও বেশি ভালো বিশেষ করে জিকিরের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ পাক বলেছেন উজকুরুল্লাহ জিকরণ কাশি র তোমরা বেশি বেশি করে যত বেশি পারো তত বেশি জিকির করবে আমি একটু আগে বলেছি লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারিক আল্লাহ মুলক আলহামদুল্লাহ কুল্লি শাহিন কাদির প্রত্যেক নামাজের পরে দশ বার পড়বেন যদি কেউ আরও বেশি পড়ে তাহলে আরও বেশি সব পাওয়া যাবে তাহলে বোঝা গেলো বেশি পড়ারও অপশন রয়েছে অতএব আপনার প্রথমটি হবে ওয়াজিব আর আপনার ফ্যামিলি পক্ষে যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা নফল সেটা জায়দ আছে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই জেদা কোনো রাস্তা নেই জেদা জেদাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ালাইকুম সালাম আহমদুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন আমার আমার দুই তিনটা প্রশ্ন আছে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ হোক আপনি यस এসা হন নমাজ আর 700 নমাজ বলে এক নমাজ ওখান ওখান ঠিক ঠিক আছে আমরা কই আর একটা ইনশাআল্লাহ আর আর আছে আমার জন্য কা ওজিবা ওজিবা নাই নি যে ফুলঙ্গ ওজিবা শরি বেখান দিতা পড়া যাইবো নি আর আদর্শ ওজিবা খেনি কুরআন শরীফ তো অল সময় ইয়াসিন চুরা পড়া যায় না ঠিক জি বুঝতে পারছি আমরা 
তিন নম্বর জি আপনি আমরা লগে আছে নি আওয়াজটা আপনার জি জি তিন নম্বর প্রশ্ন হুম আর তিন আপনি ওজন দূর শরীর নাই হুম জি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বারিকালা নবী না মুহাম্মদ ওয়ালাহি ওয়াসাল্লাম এটা কিটা খালি ফর্জ নামাজ বলি ফর নি না আর কোন সময় পড়ে না আর বহুত আছে দস দস বারোটা আছে আচ্ছা দূর শরীর দূর শরীর আচ্ছা আমরা একটা বুঝতাম পারি চিহ্ন বড় বুঝতাম পারি ইনশাআল্লাহ জি उत्तर दिल दुनिया ফজরের টাইম সূর্য ওঠার বাদে ফয়লা বাদে রোদ গরমের আগ পর্যন্ত যে যেটা ফলা হয় ইচ্ছা রাখা যায় ঈশ্বর কারণ ইচ্ছা করতে লগিয়া রোদ উঠা আর রোদ উঠতে ফুড়ি লওয়া আর সলাতু জোহা যেটা মুসলিম শেফা রিসু আইসে হে না তার মাদুল ফিসল ইটা ফলা হইত যে সময় সূর্য এলা গরমই দেয়গি যে উঠর বাচ্চা তার মার গেস্তা কি দৌড়িয়া যে একটা সায়াত গেয়গি যখন যেন গরু বা উট বা ছাগলের বাচ্চা সব সময় চেষ্টা করে মার খান্দার থাকত মার খান্দা ছাড়ে না কিন্তু গরমার কারণে বাধ্য ইয়া মা গরমের মাঝে রোদিক থাকতে পারে মা তো শক্ত আছে কিন্তু বাচ্চাটায় এই গরম সহ্য করতে না ঘরে দায় গিয়ে সেবাত নবী ফরান ও টাইমে চলাতো জোহা ফোড়া হয় আর ইসরাকর নামাজের ক্ষেত্রে ত্রিমিদির আনিছিল গি সেও ফজর নামাজ ফড়িয়া মুসলাত বই যাচ্ছেন ওকে বইয়া তাই কেন সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবার তসবিয়াত ফড়রা তিলাওয়াত করা খরি 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 সূর্য উঠি গেল গিয়ে আমার গেল গি দায়িত্বেও আর ফরিল্লা দুইটা রাখাত এই দুই রাখাত পড়লে ত্রিমিদির হাদিস নবী একটা সময় ফরমাইন যে পুরো একটা মকবুল হজ এবং উড়ার শব্দ হইব তাম মাতিন তাম মাতিন তাম মাতিন কমপ্লিট 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 তাহলে বুধু কাপনান জিনিসটা এটা হইলে গিয়ে মকরু টাইম যাওয়ার পরেও ফজন মাত্র টাইমের পর তাকে আবার রোজ গরম তো বইতে হয় না যায় না মাত্র তো এটা হইলে আগে ফইল হওয়া হয় আর সরাতে জোয়া পড়া হয় যে সময় রোজ গরমই দেয় গিয়ে যেটা দুই আড়াই ঘন্টা পরে তো কিতাবু যাওয়া যেটা সামান্য মাস নেই দুই নামাজ এর লাগি ফুকায় কারামে আর্লি যেটা ফলা হয় এগুলো এখন ঈশ্বরা কারণ খালি রোজ উঠছেও মাত্র সূর্য খালি উঠিয়েও রোজ খালি উঠতেও ভুড়ি দেয় নিকটা আর সরাতে জোহা মানে যে সময় গরম হয়ে যায় রোজ একটা দুই আড়াই ঘন্টা পরে একটু লেইটে ফলা হয় তো সুজা কথা সূর্য ওঠার ফর তাকে নিয়ে দুই ফর লাগার আগ পর্যন্ত দুই নামাজ আগে যেটা ফলা হয় ফয়লা বাইদি এগুলো গিয়ে ঈশ্বরা আর লেইটে একটা ফলা হয় ওটা সরাতে জোহা বা চাষ বাট এর ফরও যদি আমরা দুটা ফারি না একটা কম্পকে পড়ি ঠিক আছে এগুলো নিয়ে ই দরবার আর এক নামাজ হইয়া বেঙ্গা সৃষ্টি করার কোনো দরকার নাই এক দুই নম্বর প্রশ্ন হইল গিয়ে আপনার অধিফার ক্ষেত্রে আপনি কইসেন যে ওই অধিফা ফোড়া দেয় বনি আমি অধিফা এগুলো সিনিয়র না কারণ অধিফা বহুত হলে হয় তবে হ্যাঁ অধিফার মধ্যে থাকে কিটা যেটা আমি জানি কিছু কোরআন শিবর সুরা হল থাকে তো এই কোরআন শিবর সুরাইটা তো কোরআন শিবিতে লেখছেন এগুলো পড়লে কোনো সমস্যা নেই আপনার অধিফাতেই পড়ুকা বা মোবাইল থেকে পড়ুকা বা কোরআনে কোরআন যদি পাঠ করুকা কোনো প্রবলেম নাই এটা পড়তে কোনো বাধা নাই দুই নম্বর অধিফার মধ্যে আরও কিছু কথা থাকে কিছু দোয়া থাকে কিছু দুরস্তরই থাকে তবে এক্সপিরিয়েন্স হইল কি কিছু অধিফা আছে মার্শাল্লাহ এগুলার দোয়া এবং দূর শরীফ কারেক্ট আর কিছু অধিফা আছে দোয়া এবং দূর শরীফ বানাইছই নয় নেখেও বানাইতে গিয়ে কিছুটা মিস্টেক আছে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে কোনোটা আছে ওয়ার্ডিং বা কীদাগত কিছু মিস্টেক আছে এর লাগি সব অধিফার ক্ষেত্রে ডালা অভাবে পড়া যাবে কত যাবে বলা শুদ্ধ নয় কোনো অধিফা পড়া যাবেই না এই কথাটাও শুদ্ধ নয় দেখতে হবে অধিফার ভিতরে কি আছে কি কন্টেন্ট এটা দেখতে হবে এর জন্য অনেকেই বলে না অধিফা পড়া যাবে না এটাও যাবে কমপ্লিটলি রং যারা বলবে সব অধিফা পড়া যাবে সেটাও রং শুদ্ধ কি অধিফার ভিতর শুদ্ধ কথাগুলো পড়া যাবে বুল কথাগুলো পড়া যাবে না এ কথা মনে রাখবেন আপনার তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল দুরুশরীফ দুরুশরীফ যেগুলো যে নমাজের পরে আপনি কি যে কোনো নমাজের পরে পড়বেন নাকি ফজরের পরে পড়বেন বা কোন টাইমে পড়বেন দুরুশরীফ যে কোনো টাইমে পড়া যায় কোনো টাইম লিমিটেশন নাই এবং এটার জন্য কোনো মকরু টাইম নাই দিনে রাত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় শুয়া অবস্থায় নমাজের পরে আগে রাত্রে যে কোনো সময় আপনি দুরশ্রী পড়তে পারেন বিশেষ করে শুক্রবারে দুরশ্রী বেশি বেশি পড়লে তার সব বড় বেশি এবং দুরশ্রী পাঠ করে এত সব আপনি একবার দুরশ্রী পাঠ করলে আপনি কি পাবেন 
আপনি দশটি রহমত পাবেন আল্লাহর দশটি দয়া আল্লাহ আপনার উপর নাদিল হবে এবং দশ দশটি গুণা মাফ হবে দশটি দরজা বুলন্দ হবে এবং চিন্তা টেনশন স্ট্রেস যেগুলো আছে সেগুলো দূর হবে রিজেকের ফেসলা হবে কঠিন ক্ষমতে নবীর অত্যন্ত নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন নবীর স্বভাবত আমরা ব্যাগে জুটবে নবীর মহাব্বত আপনার সঙ্গে কায়েম হবে অনেক ফায়দা দূর শরীফে দূর শরীফ বেশি করে পড়বেন যে কোনো নেমে পড়বেন এই জন্য ওলামা একারাম বলেন যে সকালে আমরা ফজরের পরে সুবাহ আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ 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 আকবার কমপক্ষে একশো এবং দূর শরীফ একশো এবং স্টেক ফার আরও একশো ফার এভাবে বিকালে সমান এগুলো একশো একশো করে আমরা পড়ব যত বেশি পড়তে পারি আরও ভালো জাদাকুমুল্লাহ হাসান জাদা জাদাকুল্লাহ খেয়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ অভিজ্ঞতার আলোকে ওনা বলে থাকেন আল্লাহর একটি নাম আছে নূর নূর মানে লাগে আলো করা আলোকিত করা তো ইয়া নূরু ইয়া নূরু ইয়া নূরু এগারো বার পরে এইভাবে এই দুটা আঙ্গুলি একত্রিত করে আপনি আপনি একটু এখানে ফু দিয়া তারপরে চোখটা একটু মশা করে নেবেন এক দুই নম্বর যার অর্থ হলো আমি আল্লাহ তাদের চক্ষু খুলে দেব এবং আজকে তাদের চক্ষু অত্যন্ত শার্প হয়ে যাবে অনেক দূর তারা দেখতে পাবে এটা আল্লাহ বলেছেন কঠিন ক্ষামতের ক্ষেত্রে যে কঠিন ক্ষামতে সকলের চক্ষু খুলে যাবে যে আল্লাহ ফা কঠিন ক্ষমতে চক্ষুর জুতি বৃদ্ধি করে দিতে পারবেন খুলে দিতে পারবেন ই আল্লাহ আমার বন্ধ চক্ষু দুনিয়া খুলে দিতে পারবেন কিনা পারবেন না অবশ্যই পারবেন তো যখন আমরা এ তিলাওয়াত করি তখন সেই একিনটা কিন্তু একটু মজবুত হয়ে যায় এজন্য বুজুর্গদের ওলামায় কামদের তাজরেবা হলো নমাদের প্রত্যেক ফর নমাদের পরে আপনি এই এটি তিনবার পড়েন পড়ে তারপরে হাতে ফুঁ দিয়া এভাবে আপনি ফু দেন এই একইনের কারণে আল্লাহর এই আয়াতের তিলাওয়াতের বদৌলতে আল্লাহর কুদরতের উপর একইনের কারণে আপনার হয়তো ফায়দা পেয়ে যাবেন এই হলো আমল তো কি বললাম আমি ইয়া নূরু ইয়া নূরু এগারো বার ফাফ না এটি তিনবার জাদাকুমাল্লাহ জাদাকাল্লা খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম বেশি দরকার না জীবিত যারা আসল এরার নাম বেশি দেওয়া দরকার আমরা এই প্রশ্ন বুঝতাম পারছি আমরা জীবিত যে সাতজন আছেন প্রথমে দেখতে হবে তাদের মধ্যে ওয়াজিব কাদের উপর তো যাদের ইনকাম আছে ঠিক আছে এবং ইনকাম মোটামুটি উনি ইনকাম দিয়ে চলে তারপরে সেভিং আছে বা যিনি সোনার মালিক গড়ে যত মহিলা যাদের সোনা মনে করেন পঁচাশি গ্রামের বেশি আছে দুই তিন নম্বর যাদের ব্যবহারী সম্পদ অতিরিক্ত সম্পদের দাম দরেও প্রায় তিনশো পাউন্ড বাইরের চেয়ে বেশি অতিরিক্ত সামান ওনার কাছে আছে হয়তো দামি মোবাইল ফোন ইউজ করতেছেন সোফা ইউজ করতেছেন টিভি ইউজ করতেছেন এগুলো কিন্তু না হলেও চলত এখন বর্তমানে ওই সেটা মানে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছে লাগে এইগুলো না হলে আমাদের চলবেই না কিন্তু আপনি একটু স্মরণ করেন কিছুদিন আগে বা এখনও হয়তো গ্রামাঞ্চলে কিছু লোক এমনও আছে যার হয়তো এই ফ্রিজার নাই হয়তো আপনার মতো দামি সোফার সিটি নাই এরপর চলতেছে সাথে মোটামুটি একটু কষ্ট হচ্ছে হয়তো চলতেছে তো এগুলোর দাম দরেও যদি ইভেন ব্যবহারিক কাপড় তিন সেটের অতিরিক্ত যেগুলো আছে সেগুলোর দাম ধরে জুতা এক জুলার অতিরিক্ত যেগুলো আছে সেগুলোর দাম ধরে একজন মুফতি সাহেবের ফেকার কিতাব এক সেটের অতিরিক্ত যেগুলো আছে সেগুলোর দাম ধরার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে একাধিক গড় রয়েছে তাহলে দুই নম্বর গড়ের দাম ধরবেন দোকান দুইটা গাড়ি আছে আপনার সেকেন্ড কারের আপনার প্রাইস ধরবেন দরেও যদি থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড বাইয়ের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ছয়শো বারো গ্রাম সিলভারের মূল্য বাইয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় ওনার উপরও কুরবানি ভাজি তাহলে কি বললাম যাদের ইনকাম সেভিং আছে যাদের যারা স্বর্ণের মালিক যাদের ব্যবহারী মাল অতিরিক্ত মালের এই প্রাইস হিসাব করলে ছয়শো বারো গ্রাম মানে প্রায় অ্যারাউন্ড আড়াইশো থেকে তিনশো পাউন্ডের মতো সামান বাড়ছে বেশি সামান আছে এদের উপর কোরবানি বাঁচি কারণ ওই বলেছেন ইবনে মাজা এবং 
মোস্তাজ আহমদের হাদিস মান ওয়াজাদ সাআতান যাদের সামর্থ্য রয়েছে ফালাম ইউদাহি যদি তারা কুরবানি না দেয় ফালা ইয়াকরাবান না মুসাল্লানা তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছেও যেন না আসে এই সামর্থ্যমান ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব আপনার সাতজনের মধ্যে এই লেভেলে যারা আছেন তাদের উপর ওয়াজিব তাদের আপনি বাদ দিতে পারবেন না এক এরপরে যারা আছেন টুটটো না বলে সন্তান যারা আছেন তাদের উপর কুরবানি কিন্তু ওয়াজিব নয় আপনি দিলে নফল দিতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে বা আপনার ফ্যামিলি যার কোনো ইনকামও নাই বা অন্য কোনো সেভিংও নাই অন্য কোনো স্বর্ণও নাই বা অতিরিক্ত সামানও নাই বাট এই দেশে কিন্তু এরকম অতিরিক্ত সামান হবে না দুঃখ খুবই কঠিন তো তো সেই হিসাবে আমি মনে করি শুধুমাত্র আপনার ফ্যামিলির না বালেক যারা তাদের উপর কিন্তু কুরবানি ওয়াজিব নয় কারণ তারা না বালেক কারণ কুরবানি ওয়াজিব হতে হলে বালিক হতে হয় সম্পদের সামর্থ্য থাকতে হয় অন্য না বালেক যারা তাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয় তাদের উপর নফল এবার ওই আপনি ওয়াজিব যারা তাদের নাম দেওয়ার পরে নফল দেওয়ার সময় আপনি চয়েস করতে পারেন আপনার নামালে সন্তানদেরকে ঢুকাইতে পারেন আপনার মা বাবা বা যে সন্তান মারা গেছে তার নাম ঢুকাইতে পারেন এই ক্ষেত্রে আহমদ বিন হাম্বল মতো অ্যাডভাইস হলো জীবিত যারা আছে তারা তো আমার করতেছে বা করতে পারবে যিনি মারা গেছে উনি বেশি মাথা আছে তো নফল কোরবানির ক্ষেত্রে জীবিত নফলের চেয়ে মৃত যারা তাদের নফলটার প্রাণী দেওয়াটা ভালো বাট এরপরেও আপনার চয়েস বালোর মানা এটাই আপনি চাইলে আপনার জীবিত সাতজনের নাম দিতে পারেন নফল সহ আর চাইলে ওয়াজিবুল্লা শেষ করার পরে বাকি নফলে জীবিত যারা নফল তারা বাদ দিয়া মৃত যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে নফল দিতেও পারবেন এবং সেটাকেই আহমদ বিন হাম্বল মধ্যে উত্তম বলেছেন আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে জাদাকমুল্লাহ জাদাকমুল্লাহ খায়র আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন জি হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আপনাদের দুইজনকে সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার দুইটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন হলো যে আপনার প্রথম প্রশ্ন ঈশ্বরকে নামাজ কম পক্ষে দুই রেখাত উত্তম হয়ে দুই দুই চার রেখাত পড়ে নিলে কেন দুই রেখাত প্রথম দুই রেখাতের বিনিময়ে আপনি পাবেন পুরনো একটি হজ উমরার সব আরও দুই রেখাত পড়ে নিলে হাদিসে এসেছে দিনের শুরুতে লিখে দুই রেখাত পরে পুরা দিন আল্লাহর সাথে একটা ইন্স্যুরেন্স হয়ে গেল আল্লাহ সুবান তালাই দুই রেখাতের বিনিময়ে পুরা দিন ওনাকে হেফাজত করবেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বিপদা প্রত্যেক কালাপাক রক্ষা করবেন এই জন্য উত্তম হলো চার রেখাত পড়ে নেওয়া বাট দুই রেখাত পড়লেও চলবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনার যে ফরজ নামাজের পরে ফরজ নামাজের পরে যদি সুন্নত থাকে তে তসবিহাতগুলা কি সুন্নত পড়ার পরে পড়বেন না সুন্নতের আগেই ফরজের পরেই পড়ে নেবেন উত্তম হলো ফরজের পরেই পড়ে নেওয়া সুন্নত মক্কাদের আগে উত্তম কি কারণ হাজির আছে দুবরাজ সালা ওয়াতিল মকতুবাত এই তসবিহাত পড়তে হয় আফটার ফরজ সালা তো ফরজ সালা আফটার পারফর্মিং ফরজ সালা যদি পড়তেই হয় তো উত্তম হলো আপনাকে ফরজের পরেই পড়ে নেওয়া বাট এরপরেও যদি কোনো কারণে আপনি সুন্নত মক্কাদা পড়ে তারপরেও পড়তে চান সেটাও জায়েজ আছে ঠিক আছে জাজাকামাল্লা জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন যেহেতু আমাদের সময় শেষ হওয়ার জন্য আপনাদের কল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমেই আলোর দিশার এই প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আপনাদের এই সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আমার কাতুন হুজুরকে আমি বরফ করে জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমরা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রাম কোরবানির পর্যন্ত প্রতি শনি এবং রবিবার শুধুমাত্র দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এক ঘন্টা এই প্রোগ্রাম থাকবে আপনাদের আমন্ত্রণ রইল এবং ঈদের পরে কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক ব্যবস্থা আমরা ফিরে আসবো প্রতি রবি এবং সোমবার রাত্র নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ওইটা ঈদের পরে আর কোরআন ঈদ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের টাইম একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে যেহেতু বিকালে আমাদের কালেকশন থাকে সেই হিসাবে দিনে শুধুমাত্র কোরবানি পর্যন্ত শুধুমাত্র শনি এবং রবিবার দুই দিন আপনারা দেখবেন দিনের বেলায় দুইটা থেকে তিনটা আমন্ত্রণ রইল জাজাকামুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খার সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান আলোর দিশারি এর জন্য স্পেশাল আপনাদের এই সময়টা কিন্তু নির্ধারণ করা হয়েছে দিনের বেলা যেহেতু রাত্রে কোরবানির প্রোগ্রাম থাকে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রতি এই ঈদের আগ পর্যন্ত শনি এবং রবিবার দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আলোর দিশারি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহ হুমিকা أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قويت والله أجزت والله الحمد لله